Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Eh, la semana pasada no hubo presupuesto por ya por algunos temas, pero he ido rescatando algunos de los que me pedíais y la verdad es que bastante gente me pedía presupuestos para jugar al Fortnite de forma económica o qué es el mejor ordenador para jugar al Fortnite, mejor relación calidad-precio. Así que he dicho, bueno, pues vamos a hacer un presupuesto pensado para Fortnite, para jugar a Fortnite. Sí que es cierto que en este aspecto yo creo que se pueden adaptar la mayoría de ordenadores que tiene la gente, bien haciéndoles un pequeño upgrade o haciéndoles algún pequeño cambio, como por ejemplo la tarjeta gráfica para que se pueda jugar sin problemas. Y también es cierto que debido al motor gráfico que utiliza Fortnite no es muy difícil correrlo, es decir, se mueve bastante fluido por lo general en cualquier ordenador. Pero aún así he dicho, bueno, voy a investigar un poco, he estado investigando en ciertos canales que han subido benchmarks acerca de tarjetas gráficas, diferentes resoluciones, diferentes puntuaciones y a partir de ahí he formado un presupuesto. Aunque va a ser un presupuesto cerrado, no os va a ser cerrado del todo, yo os voy a dar un presupuesto de lo que yo considero que debería ser lo recomendable para jugar fluidos a 60 FPS Full HD. Pero que sepáis que lo podéis adaptar muy fácilmente con un cambio de tarjeta gráfica para poder ir a los 144 FPS o jugar a 720 o por debajo de 60 FPS. Vamos a empezar. Procesador Intel Core i5 8400 4 GHz Socket 1151 Boxet 163 con 96. Asaltador, ¿por qué no un Ryzen 5 o un i3? Bueno, básicamente la diferencia entre los i3, el primer i3 de la serie 8 está en 100 euros, el segundo en 130 y por esos 60 euros yo creo que merece la pena irse a por este i5. De cara a un futuro estará muchísimo mejor este i5 que esos i3. Así que si podéis permitíoslos esos 60 euros yo creo que son muy recomendados gastarlos. Es un procesador, como he dicho, de la serie de la octava generación de Intel y en este caso, si os fijáis, son 6 núcleos físicos, 6 hilos totales de ejecución, no tiene hiperthreading y frecuencia turbo máxima 4 GHz. Está bastante bien, con 9 MB de caché y un TDP 65 vatios. Hay que decir que incluye disipador y no lo vamos a cambiar. No es necesario en este procesador porque ni acepta overclock ni tampoco es bastante calentorro. Es un procesador bastante fresquito. Así que yo creo que con eso ya más que suficiente. Aunque si queréis mejorar el presupuesto, pues bueno, esos 20 euros extras en un disipador mejor de aire tampoco es nada descabellado que podéis gastarlo tranquilamente. Placa base. Gigabyte H310 MH Socket 1151 Sí, el chipset H310 que desaparece porque Intel va a dejar de, de dar, no sé, continuidad a este chipset por dice que por temas de fabricación Pero de momento nos encontramos algunas placas base eh, con chipset H310 en el mercado Y por qué no aprovecharlo, no es la más barata ni es la más cara Pero 63,95 euros me parece una muy buena relación eh, de calidad-precio ¿Vamos a necesitar algo más? No Fijaos que básicamente tiene dos DIMMs de memoria, es decir, para poner dos, dos DIMMs de memoria RAM, un puerto PCI Express 16 líneas, dos de una línea y el formato micro ATX. Por supuesto tiene tarjeta de Red Gigabyte, tarjeta de sonido incorporada, USB 3.0, HDMI por si queremos utilizar nuestra salida de vídeo VGA y también pues SATAs y demás, es lo, lo típico, no hay mucho más que decir. Contamos con un USB 3.1 de generación 1. Que bueno, es un extra, aunque aquí pone USB 3.0 y no tengo claro cuál es el USB 3.1 porque la imagen no se ve, es decir, no, yo no veo aquí ningún USB rojo, aunque podría ser este y no un HDMI, pero no hay imágenes. Yo creo que más que suficiente una placa base sencillita. Vamos con lo siguiente que va a ser la memoria RAM. 8 GB deberían de ser suficientes para mover el Fortnite. Y en este caso he cogido el kit más barato que ya sabéis que sigue estando un poco alto el precio de memoria RAM. Crucial Ballistic Sport LT Red 8 GB. Dos módulos de 4 GB cada uno. 2400 MHz. Ya eh, subí por aquí un vídeo que os dejo por aquí una etiqueta. En el cual hice la prueba de memorias a alta frecuencia y baja frecuencia con los procesadores de Intel y el impacto en el rendimiento es mínimo. Sí, tengo que volver a repetir esa prueba con los Ryzen que tengo por aquí unos cuantos procesadores AMD que bueno, ya haré próximamente vídeo de ello, pero eh, pues bueno, ahí lo tenemos, 8 GB de RAM más que suficiente. Comunidad de almacenamiento, no vamos a ir ni a por SSD ni nada, queremos abaratar costes. Un disco duro Sagit Barracuda, un terabyte 3,5 pulgadas SATA 3. Vale, no es el mejor del mundo, 7200 revoluciones, 64 megas de caché, 
un archiconocido ya en el canal, en su versión barracuda nueva, que bueno, básicamente es el mismo disco, o sea, le han cambiado el adhesivo y la han actualizado un poquito, pero sigue siendo el mismo. Vamos con el siguiente componente, iba a ser la caja, y pff, ¿qué, ¿qué cogemos? Micro ATX y hay que abaratar costes, pues en este caso... He cogido esta Aprox Mari Negro. Me podéis decir lo que queráis de la caja. Sí, sé que no es la mejor calidad posible. Pero sí, también os puedo decir que he montado esta caja en un ordenador hace no mucho tiempo. Y me sorprendió bastante porque todo el frontal es rejilla y refrigera bastante bien. Y la verdad es que, bueno, si le hubiesen quitado estas luces, a lo mejor habrían reducido el precio o habrían podido aprovecharlo en algo. No veo que se vea muy bien por aquí, así que vamos a buscarla, a ver si encontramos por aquí unas imágenes para que la veáis abierta. No, 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 hay, no hay imágenes. <ríe> por desgracia no hay muchas más imágenes. Pero bueno, ya os digo que es una caja más que suficiente para montar el equipo. Eh, la fuente de alimentación, por desgracia, va a la parte superior, ya sabéis, típica caja de antaño. Y eso nos lleva al siguiente componente, es que esto no lleva caja, o sea, fuente de alimentación. Lleva los dos ventiladores frontales incluidos y el trasero, eso sí, eh, muy malos por cierto de calidad, pero bueno, hay que abaratar costes por donde sea. Cuanto a la fuente de alimentación, he ido a por una Be Quiet System Power B880 Plus 300 vatios. Debería ser suficiente para mover este equipo, más que suficiente. Son 35 euros, como veis es una fuente de alimentación que podríamos denominar dentro de las genéricas. Vale, aunque no es tan genérica, porque en este caso es una fuente Be Quiet que tiene eh, bastante, bastante calidad. Aunque es la típica fuente de ordenador de oficina, sí que es cierto que vamos a tener un conector más que suficiente para nuestra CPU y nuestra placa base. Y al mismo tiempo, bueno, no se ve, no se ve. <risa> vamos a ver si encontramos aquí las especificaciones técnicas. Conectores, aquí 1 por 24 más 4, 1 por 4 pins ATX, 4 SATAs y 2 por 4 Molex. Sí, no tiene para tarjeta gráfica directamente. Y aquí está el kit de la cuestión, es qué tarjeta gráfica vamos a tener que montar. Yo en el presupuesto he cogido una Zotac mmm, GeForce GTX 1063 GB GDDR5. Cuidado que lleva conector de 6 pins de alimentación y he dicho que la fuente no lo trae, pero lo podemos suplir con el típico adaptador de 2 molex a 6 pins. No debería haber problema porque es una fuente que tiene un consumo de unos 100, o sea, una fuente, una tarjeta gráfica que tiene un consumo de unos 110 vatios. Así que en ese aspecto no vamos a tener problema. Con esta tarjeta gráfica yo, que yo he cogido podéis jugar al juego en Full HD 60 FPS, todos los gráficos en alto. Bueno, realmente va a ser por encima de 60 FPS, vamos a estar sobre 80, 63, fluctuando. Si quisiéramos irnos a algo más barato, porque estos son 228 euros, podríamos irnos a por la 1050 Ti, pero el que sepáis que la 1050 Ti con todos los gráficos en alto ya estaríamos en Full HD, hablando de entre 68 y 48 FPS. Por tanto, habría que rebajar la calidad gráfica. O bien irse a 720p. Eso sería otra opción. Tenéis la 1050 también, aunque por la diferencia de precio yo os recomendaría partir de la 1050 Ti. Y por supuesto, si quisiéramos irnos ya a jugar a 144 FPS en Full HD, yo ya os diría que os fueseis a por una 1070, en cuyo caso tendríais que cambiar la fuente de alimentación por algo mejor y eh, necesitaríais, pues nada, una tarjeta gráfica 1070, que ya serían 180 euros más, que ya sería un despropósito de presupuesto, y luego os podríais ir a por 2K a 144 FPS con la 1080 o a por... El 4K 60 FPS, es que no serían 60, serían unos 90 con la 1080T. Hay que decir que este juego consume bastante poco, es decir, su motor gráfico fluye bastante bien y eso se agradece. Pero bueno, el presupuesto que yo tengo aquí montado, ¿cuál sería el total para jugar en Full HD gráficos Ultra 60 FPS? Bueno, que serían unos 80. Pues estamos hablando de un presupuesto de 644 euros. Que no está nada mal, está bastante bien, porque ya acordaos que este ordenador no solo serviría para jugar al Fortnite, sino que podéis hacer trabajos del colegio, navegar por internet, ver por... Digo, eh, podéis hacer muchas otras tareas con el ordenador y jugar a muchos otros juegos. Porque esa 1060 de 3 GB, aunque es cierto que siempre recomiendo la de 6, sería más que suficiente para mover casi cualquier juego, incluidos los nuevos AAA en Full HD y gráficos altos, ultra, dependiendo del juego... 
¿vale? Eh, pues tendríamos ahí un ordenador más que suficiente. Y ahora bien, chicos, no tengo nada más que decir. Perdón, sí que tengo algo más que decir. Este presupuesto no incluye sistema operativo, no incluye montaje, no incluye el envío, es decir, el montaje serían 45 euros más, el envío son unos 20 y el sistema operativo, dependiendo de dónde lo compréis, pues puede variar muchísimo de precio. Ahora sí, ya no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.